Mirë më rëma, mirë se erdhët në Shqip, në dritare televizion, do t'jem ta një dhe Shqiprin, ku do e ti ka Shqipri, me zonjen Gëntjana Kone, e cila flet nga Bruxelles, zonja Kone? Nga Anversa. Anversa. Anversa në Belgjik, ku është? Në pjesën pjesën veriore të Belgjikës, jo shumë larkë detit, edhe në pjesën në Irlandofonse. Në pjesën, në fakt? Në pjesën në Irlandofonse, në pjesën që fletë holandisht. Holandisht. Flandra, pra, Flandra, Flandra. Ka Shqiptar atje, apo jeni gjetur vetëm? Shqiptar ka, kërësisht në Bruxelles. Jo, në Bruxelles e di, po them në zonën ku ju jeni. Në zonën. Ka, Shqiptar nuk di të them, se sa janë, sepse nuk jam me lidur me nëjë shoqat, apo nuk di të ketë edhe nëjë shoqat. Kështë që bjetë jenë pak, nuk është zone preferuar për Shqiptarët dhe ju jeni në pjesën tuaj të botës. Do e filloj me diçka që është zone preferuar sepse ka portin e anversës, ku shvillohet një trekti shumë e madhe droge dhe e preferuar. Pra ndaj nuk e një a unë, të në qita këtoj që ka më bëjmë e droga si një pare, ka më ngesa. Që nuk do të desha të përmenësha se mjaftë e përmenin këtu. Jo, 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 është gabimim që se përmënda, që se dia këtë gjëdë, me thanë, këshu që me siguri ka shqiptar, po nuk vinë brënda në teritorë, rinë të porti. Marajnë pun të porti. Jo, ka pas një valë të madhe shqiptarë, si do mos në vite 2000, të cilët merëshin kishin marë kërësisht kontrolën e rjetëve të prostitucionit edhe të rjetëve të drogës edhe të armëve. Po në vite 2000, policia federale dhe e amversës boni një pastrim gogjatë madhë këshu që tashti një gjohen më tepër për trektin e drogës. Për këtë të gjohen e ndë. Nuk e ti ndoj njerë dhe unë, se s'do doja të filonë në bistetën në këtë mënyrë, për ja këshu na erdi, këshu na erdi. Ndoj njerë, kër e rethuar nga njerës që të gjohi kjo është marrë me drogë, kjo e ka përme drogë. Ti nuk di më këtë besosh dhe qëfar të besosh, nuk di, ke një Nuk di vërtet dhe më thonë dhe edhe nuk fletë, kjo është e qita, kjo është e qita. Kjo unë kam pas dhe rasin sepse jam për këthy se legalizuar për Hollandish Shqip edhe Anas Jeltas dhe kam pas dhe rasin të përkthej shumë herë në gjukat, apo në gjukat në lartë, gjukat në shkallës parë, apo në kërkimet para prake. Njërës të arestuar? Njërës të arestuar. Që që farë të thonë? Kush është? Ka një justifikim të vërbashkët e dina të gjuhën që duhet përdore në tila raste apo e gjenë? Që të thonë? Justifikimet janë shumë të dopta. Të dopta. Ose mund të themë trilimet për sa gjykoju në, sepse si për këthu e së duhet jeshe pa anëshëm edhe nuk duhet me gjyku në atë moment. Po natyrisht ato historina meren në shtëpi me vete dhe edhe kryhot një perceptim personal. Trilime nga njështra që nuk, që kërkusit e këtu shëm janë shumë. Ndikur më pati thonë një nga profesorët e mi që e pata pas edhe në shkollën për këthyse, dhe më pati thonë gëntjana gjithmon shqiptarët kanë një veqëri kujtojnë për herë, i kapim sepse kanë atë mundi masin për të menduar që shteti që janë më të zgjut, se sa shteti dhe janë më të zotët për tja hethë të tjerëve. Dhe ne dikur, ka dal, ka dal, po i kapim. Kjo është e bukur, do më në kanë një vetë kënajsi të gjithë, e dinë që unë jam më i fortë se shteti, do më thënë, ne na jemi të raur me vaj me uthull edhe atas na kapim dot. Në fakt, ata nuk të kapim, përsa ko ju duesh ashtu i lirë, pës taj? si kam pasonë dhe kënë ne të hershmit, qeveria e ka pleprin me qere, të një shprejë, edhe kështu dhe kështu. Ju e në tirana se? Unë, mamën e kam tiranse, po kam marë shumë nga tiransit, babën e kam leskoviqarë, nga leskoviku. 
Leska Vishar, dhe sa mami nga Tirana, e të qa më bërë për shtypje kur po le dzoja dhe qka për ju. E pare njërë më bërë për shtypje që a i që më sugjeroj të ju intervistoj është Zotje Reso. Nuk e di, qëfar lidhe keni ju me Zotje Reso? Unë me Zotin Bardhyll nuk e njofë personalisht, kam njofë vajzën e Zotit Bardhyll, Rezartën, Reso, e cila ishte mike ngusht e asaj që për mua është jo vetëm mike e fëmiris dhe rinis dhe sot e kësaj dite, po dhe si motor, Ariana Meron. Ariana dhe Rezi punoshin bashk, ishin shumë, kështu që kam pasë rastin të atakoj Rezi, nuk e dia më mban mund, mundet edhe që së më mban me, po Zotit Reso më kishte has në Facebook, edhe i këshim po për shtypje disa shkrimet mjët. A i këmgullëte, pa tjetër të lutëm, duhet a intervistosh, duhet a njosh, se kjo është e bukër e dritares, që bashkon njërës që pasë i prezentojnë njëri tjetërin dhe më thonë me këmgullje, duhet pa tjetër, dhe ne nuk u vonuam të të njojmë, apo jo? Jo, shumë shpejtës, unë isha pak e dyzume, duke qenë që jam pak e tërhequr si natyrë, nuk nuk ndodhem shumë në fokusin e televizionit apo të rritë e besociat. Ska gjithë, ne nuk jemi televizion. Po, po. Këna e thia për të folur në një kanal YouTube-i. Televizioni do zhurë me dhe dzitza, si që shikoni mbas nesh nuk ka dzitza dhe mes nesh nuk ka zhurë. As nuk ju falenderova, Rundina. Ne jemi pa bashk një moment vitin e kalu në shpin kadare, aty ju kam njohë sa do pak, kur erdo dhe datë një intervist për kujtime që kishit kur kishit intervistu Amos Ozin edhe Orhan Pamukun. U tani po kujtohen, po ju, ne u takuam në shkallë dhe ju pyetën. Në shkallë, pikurisht. Dhe kemi shkëmbyrë di qka për Pamukun. Po, po, po. Edhe më patët bo shumë për shtypjes, sepse biseda që jarë zagon ishë interesante dhe dhe shumë me gjona shumë interesante nga dy, për dy shkrymtarë që i adoroj edhe që i kam letëzu dhe i prate ty në këshu. Po, me Zotin Resu jam shumë mirë njofse sepse nga biseda që bëm pasaj bash zbulum edhe disa gjona të tirat për bashta të tiranasve të vjetër tiranasve jo, Zotin Resu nuk është ka tirana është dursak, gjirokastrit është dursak Por, daja i ti, i babës ti, pas ka qenë, ose më mirë, vlaj gjyshës time, Mustafa Merlika Kruja, pas ka qenë nuni i dajës, Zotit Rejës. A, se ju, 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 qëfar di dhe keni, a sa një më nga të smoja, nuk e di dhe keni. Fitrete Merlika është motra e Mustafa Krujës, gjyshja ime nga nga mëmës. E Mustafa Krujës. A tere, ju me siguri keni pasur një histori përshë, Problemes në kohën e komunismit? Ka të njërë? Kam qenë dërë ato që e quj vetën prap me fatë, sepse familia e mamës edhe e babajt, me gjithë se me gjysh njëri të ratisur tjetërit për shkatu, nuk na internun. Ndërsa të gjithë pjesartë e tjerë familjes Merlika kanë vujt në internime duke fillu nga viti 25 dheri në viti 19. Po, kur ishit e vogër dhe redzonit në libra shkolor për familjen Merlika? Po. Sa të thoshit jo? Zishit në klas? Apo thoshit nuk është shu në edhi historina, po? Jo, jo. Jo? Njërë absolute. Unë shkollën të vjeqare kam bo ke 20 vjetori shlirimit që u e dikur, të ashtë nuk e di që farejnë një kanë vu, dhe e kisha atë koshjensën dërgjejsimin nga prindrit të cilët kishin fillu që në moshë shumë të njonë të më fliqin shumë haktas për historinë e familjes e të parve më të regojshin dhe historinë si që kishin perceptu ato dhe me qëfar dokumentash ato kishin në ndryshim nga historia që jepe në shkollë në shkollë duhet isha sa më e përveç të isha në zënëse mirë të isha sa më e padukshme kjo ishte për osia gjithmonë mos me rancë, mos me kështu që isha shumë koshjente për pozitën dhe atë gjukimin ose qarë klasi i përkisim e ndjeja vetën shumë një kosi shumë të nuk mund them krenare se kjo të ingullon shumë patetike po shumë të lumëtur që i përkisja kësaj klasë dhe kësaj familje. Me këta njerës të mësuar, me këta njerës që 
kishin po... Qëfar ishte familj, historia e familjes Merlika për ju? Historia e shtëpis, historia që ndinin nga shpia, cila që e për ju? Historia që në ras par Mustafaj si njëri, sepse gjyshen a i motrën e vetë dhe vlezrit e vetë, i kishte rritë, sepse mëma i kështë vdekë shumë herët, dhe Mustafa për tari që ushin lal, ishte jo vlaj matë, po ishte dhe si krahu i tjatit dhe krahu i babajt. Ishte interesu gjithmon për ti ishte njëri i familjes, i shoqëris, por në rrasë të parë një njëri shumë integër, dhe me thonë nga gjonat qëfar kanë të regu mami, por dhe nga qëfar dokumenta që pasaj kanë zjerë nipi i Musafajt e Ujgjen Merlika, në gjithë këto vite, në vitet mas ramjes komunizmit, shifet me fakte që ka qenë një njëri avdetar pas një dyshim, një njëri i mënqun, i gjuhës, i letërsis, që politika në një farë nëre e shkatërojnë në jetën e ti personale, sepse më shumë jetën e ka kalu në mërgim, si në kohën, para komunizmit dhe mas komunizmit, një njëri që nuk pati as një pron privatet vetëm, pra dhe një njëri që bërë zgjedit vështira në i moment që shumë veta nuk i bon ato zgjedje, por a i boni me gjithmon me idejn që Shqipnia e para, Shqipnia dhe Kosova a i përflitet e vetë mja gjë për cilën përflitet sot, por që një historin e shkollës është mësu gjithmon është qujt një kujslink, një fashist e tjere e tjere është që a i që i kreministr për një vite gjysëm në kohën e pushtimit italisë fashiste nuk do flas base më te për për te sepse besoj dokumenta kanë dalë ka i shumë që mund të kuptojmë pozicionin e ti në atë ko. A i ishte një përstu që... Dokumenta ka ndalë, por njërzit janë të ndarë si dikur, për sëri. Këtë nuk e vëmë në dyshim, dhe më thënë që njërzit janë të ndarë, bashkëpunoj me fashizmin, thot pjesa që vazhdojnë me atë... me faktin që a ishte e kërëministër dhe pjesa tjetër e njërzve thonë që bashkëpunoj me fashizmin vërtet, por ama ndikoj në arsimin e të tjera që mund gjerë gjithmonë kur fletë për një njëri jo barë dhe zi. Kjo duhet për e nërë. Nërkoj ja, unë nuk e dija këtë fakt. Jo, në unë nuk kisha, pra ne dhe nuk ja u shkrujta. Jo, unë nuk e dija këtë fakt. Mua më nga s'moj diçka tjetër, kur po le dzoja në një moment për ju, që ju mbaruat politeknikumin dhe ga mekanike me medaljet a artë, por në pamundësi për shkollim të lartë, ju punuat Si punëtore, në ndërmarje në Gani Luizit, drejtori që mblitë të gjithë tiranasit me një ola në biografi. Si është të histori? Gani Luizit, shumë tiranas e njofin, emnin e ti, sepse kishte ishte drejtori konsumit gjërë. Në mos ga bohem, duhet këtë qenë dhe partizan në kohën e luftës, këshu që ishte nga tiranasit që nuk kishte sulmu nga komunizmin bas luftën, dhe ishte një person që kishtë mbledh një dorë të mirë nga klasa jonë. Aty do me thonë gjeshe në fonderi. Klasa jonë. Aty ku punoja unë gjejë për shumë unë besën e kësa e këtë shokjen ti, Mariana Meron, besa e Gjavit Salakut. Edhe nëri salakut, besoj emrat i njifnit si personaje. Në torneri, në fonderi... Po qëfar mune bënit ju atje? Unë montatore thish, me një pins në dorë, montoja, fillim ish punoja ke presat, pra gjithë ditën duke presu. Sa vjeqe montatore? 7-5 vjeqe, kur mbarova politeknikumi. Dhe politeknikumi u zgjodh, sepse rruga ishte piketu nga prindrit, të cilët bisedonin qdo gjo me mu, dhe me ishte bojë qartë pse ishte zgjëtë politeknikumi. Duke qenë që prindrit i largun, jam orën shpin dhe i largun nga Tirana në 75-ën, po të isha në gjimnas, do detyrosha të shkoja mas prindrëve. Prindrit bon më vun mua dhe motrën time, motër e, në emër gjyshës, kisha gjyshën e babit, në atë ko, mëmën e babit, që ishte jetonë të mene dhe ishte gjallë, 
edhe në mënyrë që të rinim në Tiran dhe të vazhdojnim. Po përinder e ku ishen? Përinder t'i transferuan në fushkruj. Në fushkruj. Në kujtime që... Shkonit në fushkruj, apo vini në si ta konit përinderit? Shkoja unë, unë vazhdoj edhe basketbolin. Kam qenë basketboliste me klubin 7 më nëndore, me Tirana dhe në basketbol e kisha pasion, por nuk kisha si këto edre ali bega, këto të fortat, gocat e fortat që me një të shtymet fluturojshin, isha shume e brisht për luft. Plus që kisha mësimin të jeshe pa dukshme dhe nuk pa do mëllë... Pa tjetër, pa tjetër. Të ndishtë ajo. Ajo ishte gjithmonë. E pa dukshme, por me një dignitet të brëmqëm, do me thonë, nuk i kam, kur nuk kam endu përse gjyshi o aratis baba i mamit, pëse o aratis, pëse i la të shoqen edhe thmit, tre vajzat mitura i la vetëm, pëse nuk, gjithmonë me ndoja fanim derit zotit, shpëtun jetë në tyne, shpëtun kokë në tyne. Kus kuan ata? Ku aratis gjyshi? Gjyshi është aratis një kosisht me kartë gura kuqin, kanë hikë me forësat e funit Gjermane që kanë hikë në Shqipnia, do me thonë, kanë ndjek ato. Në Jugoslavi, një kanë vazhdu më tutje në Austri, dhe pre atje a i ka shku në shtetet e bashku me të Amerikës, ku dhe ju dha azili politik. Ju dha azili politik? Ju dha azili politik. A i ku me Gjermanët nga Shqipëria? Jo, i shëqërum nga Gjermanët, po në ikje në Gjermanëve, hikën. Shqiptarë që kishin bashkëpunuar, që rëllë i bashkëpunimi kishtë e gjyshim e ta? Gjyshi nuk kishtë në imbloj bashkëpunimin në ishte arsimtarë, ishte në zonës i shkollës fullësit. Ishte të arë i fullësit? Po, ishte punon të në dhonë në trektis, i ebte dhe mësim, ishte dhe drejtor shkolle. Fakti që ishte kunati i Mustafa Merlikës, ishte një gjo e sigurt që do të arripshin gjallë, sepse Mustafa nuk e kapshin dot, atëherë do kapshin qëfar kishin rëthë rotu. Këshu që gjyshin nuk është marë me politik, ishte një person shumë i tërhequr, dhe që mere me letërsin, me librat, me arsimin. Mama më ka të regu për të shumë, me gjithse mama ka qenë e vogël kër a i është... Sa vje që ishte mama ja kër a i ku? Mama ka qenë katër vje që... A jo së mban mënd tjatën? E mban mënd. Mama është e vetë me që mban mënd, e mban mënd për shumë kur në trëte kur kanë gretë gjyshi në ato palatet ke sheshe jam një rustemi palatë dhe disa shpia, janë shpiat e kërqikve që njëhen aty gjyshi kishtë ndërtu një vil, një kache ku të jeton të me bashkëshorten pra dhe me vajzat dhe që nuk e gzoj mama më banë mund pikërisht ndërtimin, periudën e ndërtimit kur shkon të me tjatin aty bibliotekën e ti i arzakonisht në banë mund të momentin para i kjes do më thonë bisedat me distjatit edhe tomës mama ka një memorje shumë kujtes, shumë të fort dhe është dhe një tregimtare i arzakonisht e kënçme me njyra me ku jeton në na juaj? mama jeton në Berlin kanë hikur gjithë familia ime ka është ka ikur në kone ambasadave, ka nikë me ambasadat, si mama, si motra, si tezet, të gjithë. Unë kështë e fundit që u largova nga Shqipnia. Ju i këtë e fundit nga Shqipria? Unë kam qenë e fundit. Në të farë viti i këtë? Në të farë viti i këtë? Rëthë i ngusht. Unë kam ikë në 95. Në 95. Në 95. Ju të gjithë i këtë me një loj pesmi nga këvënd, nga një këvënd ku politika të bënë gjëmën, edhe nuk e pat, nuk e këthujet më kokën mbrapa për tokat, për pasurit, për shpin, ku mund të një rritur mamaja ju e tjerë, apo? Përsa ko unë isha në Shqipni, bona për pjekje që për marjen e pronave mbrapsh, nuk arrita as gjë, ishte, dhe me thone, pa mundur, dhe janë marë ato prona bas 20 vjetësh, dhe me thone, Ajo është pi, 
një palat edhe një dyqan. Janë marë mas 20 vjetër dhe mama dhe dy tezet vendosën direkt atëherë të shisnin, duke, qenë, duke mos qenë në mundësi ekonomike për mi rinovu e për me bo, po dhe duke mos me ndu që do këthejemi në i herë prapa. As kush nuk do këthejet më pas? Mund flasë për vetë vetën edhe për mamën e motrën time, base për kushurit e mi nuk mund shprehen, po më vret më vret, më dhomë në vetë vete kur e them këtë gjo, po edhe mama dhe unë kemi hedhë një gurë mrapa kur kemi hikë. Të më dhomë, kjo është preja që nuk nuk dëshërojmë më të këthejemi, nuk dëshërojmë asë dhe rose një atë. Kjo është në qipë. <laughs> nuk ka të boj me, me, me dashurin për Shqipnin. Por, edhe unë kur kam hikë në nëse pesën, hika sepse arriti një moment që me ndova nuk do të rritet brezi i katërt, mas ka tre generatash të vujtme, i katërt i nuk do shkoj kot, i katërt i ishte fmija i ndialim, që ishte pes vjeqë në atë ko, dhe thash do të rritet në një vend tjetër. Sepse pse, me ndonë që jetë ajo të do merte për kot, të më thënë, edhe pse sistemet ndryshuan dhe gjërat mund të ndryshonin, nuk kishe besim për sëri. Nuk humba besimin në atë zhvillimin e demokracis ose vendosjen e demokracis, atë që unë perceptoja si demokraci, pa fol për gjithë atë situatat hershme, për ligjën e pronave, për nepotizmin, për demokraturën, për mu ka qenë gjithmonë një... një diktatur me petku në demokracis. Demokratura. Nuk e kam perceptu si një demokraci. Ashtë më të për kur kam marrë dhe kam jetu këtu jashtë që kam parë që farë është demokracia. Tërko, vajza tornitore vazhdoj shkollën e lartë më pas? <laughs> Unë vazhdoja shkollën e lartë pash këputje nga puna. Në Shqipri? Në Shqipri. Lejoj, do më thonë si ishte lejoj? Unë të sepse isha me medaljet artë. Me medaljet, kush ishte me medaljet artë, ligji ishte që mund të zgjidhin degën që donin, bile, fakultetin që donin. Pa marësish, shfar probleme shfamiljare kishe në atë ko? Po të ishte medaljet artë? Ligji ishte i tjil, ligji, pasaj, a? E dinim që ligji nuk është që. Ishte mbi të gjitha. Jetonim në atë ko me gjyshen në këne nga lagja Lidemi, lartë, dhe aty ishte dhe një lagje që ishte shumë me qetë se sa lagje e tiranës re, ku ke tirana re ishim të mamë në atë me njollën e e dinin gjithë kush ishte mama, kush ishte baba, kë kishim. Që që ikët dhe një lagje që nuk e dinin kush ishte? Po, basi larguan printrit me gjyshen në një dhe me guzhin shkum në një lagje tjetër, ku edhe nuk dinin jo vetëm pre ardhjen, por në përgjithsi ishin ambjente punëtorësh, ambjente të fjeshta, dhe duke pas parasysh dhe një faktor tjetër që shkolla e lartë, pash këputje nga puna, aqë më te për degët ingjënjërike, nuk preferoshin, ishin teg që ishin shumë të vështira për të bërë, për t'i bo, për t'i kry, me ndum që mund t'kisha një shans që të më dilë të shkolla, dhe kështu ndodhe. Dhe doli? Po, në të dhe të dyshin. Në të të dyshin i doli shkolla për ingjënjera? Për ingjënjera. Dhe punojshtë nga gjashtë e mgjezi dhere në një të drekës në konsum në gjërë, dhe nga ura tre dhere në vjetë isha në fakultet pasaj, në mësim. Në mësim. Nërko, ju poritësh, e të ishe një vajtë si poritësh, i një që e vështirë në atë kotë kryoj e familje, me duke qënë? Ishte. Që e shumë shumë e vështirë, sepse për të lidhë me dikë të njëjtit klasë, do të thotë të dënojshe njët e palindur akoma. Për të lidhë me dikë tjetër, jashtë kësaj klasë, ishte shumë e vështirë, sepse nuk ishte diçka që mund të afshifshe biografi, 
Um, dhe fakti është që në lidhjen bashkëtore që unë lidhjen martesore që pata që ajo lidhje që përfundoj në një faliment mas 8 vjetës dhe që gjysha i me thonë të gjysha nga Leskoviku thonë të të keqen nëna këto janë krushqi lufte për dorë të këtë shpreje këto janë krushqi lufte pra në kone luftës njërzit bëjnë shumë gjona që a, nuk do t'i bëjshin në kone normale dhe lidhje që nuk do të kryoheshin. Me gjitha të pata një pata djalin tim në zoratën më të bukur të kësaj martese dhe shkoj si shkoj <laughs> si për shumë edhe gratë tjera nuk është <laughs> nuk jam një përjashtim. <laughs> Por, undat edhe morët fëmijën, kjo e, e patët të mundësi? Po, 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 fëmija mu la mu në kujdesin tim, Dhe një vit mas ndarjes, kam, jam lërgu pra nga Shqipnia, në 94, kam bo ndarje dhe... <laughs> Me gjitha to vitet e universitetit, janë vite dhe në ato që mund quen një të lumëtura, se lumëturia është pak utopi, qaste shumë të vogla janë të lumëtura një jetë, por uh, isha në një klas, uh, ishim shumë pak veta, dhe ishim në një klas ku paka shumë kishim të njëjtën për e ardhja. Pra mund të flisnim me njëri tjetrin, da, me disa shok, dhe shok e ku mund flisnim shumë haptës. Flisnim. Edhe ku kishim besim, po, dhe ku kishim besim. Plus që ishim dhe vite që flite i pak më kolaj, apo jo, asë njërë nuk është folë kolaj? Jo, me ndoj që ishim me siguri mas dekes diktatorit, okay. që në vite ku shpresa filloj të qelë, Se më përpara si që... Si ishte shpresa për ju? Si vinte në qa iluzioni? Si ishte shpresa? Shpresa është pak e vështirë. <laughs> jo, e di pëse të pës, her pas herë e mendoj këtë gjë, që për ju që i përkisnit familjeve me problemet e kohës diktaturës dhe atyre që vinin nga familje që nuk e dinin kishin probleme të njërës e normal, në kuptimin e kishin probleme, kishin probleme të tjera, po jo probleme politike, ata e përbaluan më kolaj, sepse undodhen nga uh, një situate në Shqipëri e socialiste, komuniste, në një Shqipëri asë gjikundi, se cili fjallaj, kjo të bënde një punë. Po ata nuk kishin iluzione të pakten, për atë që po vinde. Dërsa ju kishit iluzione, dhe ka qënë më erën për ju, Me ndoj unë, nuk e di. Presa që një, një uh, me marë frym, do me thonë tamam, uh, me arrit me marë frym të lirë, me folë të lirë, me votu të lirë, uh, po kryesisht me arrit me uh, qenë një individ, mos me qenë mo një turm, një mas, një bakti, një të, të përdonuar nga na figurative, të, të shtëmruar, të um, një njëri ishë përfyturuar, pra me arrit, me u rikri ju si njëri, sepse e rinjof që edhe generata ime, uh, ka qeni generat, si që e mendoj unë, uh, e, e përqutnuar, jo njërës të plot, për një arsy ose për një tjetër. Vjen në nëndjeta, ndryshimi i madhi sistemeve, bje busti, ku ishte kura busti? Isha në, në shesh. Isha në shesh? <laughs> Bash me tim shosh në atë kohë. <laughs> Nuk mund tishim në një vend tjetër, se sa aty. Qa ndjeve kur abuste? Ma... <laughs> Bohet një që pupra pupra, thonë të ronësit. <laughs> Kja, koma emocionin asaj dita? Po, um, një... Për mu që një gëzim, për me pa më në fund një popull, të mbledhur bashk, pamërsisht nga, nga, nga gjyrimet na, politike a preardhja, të mbledhur bashk për të rëzu një statui të një uh, individi që e quj përgjegjës të një shkatrimi të Shqipëris dhe një hudhje të Shqipëris dhe të identitetit uh, komtar uh, të një riut, një riut uh, të but në rrugën e Zotit një riot pashtë, uh, hudhjen në, 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 në honet e ferit. Unë këshu e kam, kjo ka qenë, do me thonë, menimin për... për... Kondërko, uh, 
Nu că BSD-ul ișa mea mă amânat ko, ișa, mă mai ișa skeptike për lëvizin e mund flas Partijis Demokratike, ta sa e kope, por nu ne im djes pas, Vladimir Heba, thonë të bisedon të me mund, ka ne qo ma për në ato ko, dhe thonë të që nuk mund të ngrehet klasa, klasa jon, sepse nes në ndjek as kush pas, të gjithë kanë frik, janë ka qëtë të meruar dhe ka që jemi pikturuar si për binsha dhe si armiq, sa që shumica shqiptarve me të vërtet në konsiderojnë të tijë. Përveç shqiptarve të klasës thonë që i kanë provu në kuris ose ish komunistve që i kanë provu pasaj në kuris kur kanë ra nga, nga pozita, se qëfar do të thot diktatura. Dhe ne nuk do në ndihtë të njëri, do të kishin frik, kështu që më mirë që po ngrehen këto njërës. Këto njërës Ma, kush? Si i qone të ta njërës? Për Sali Berishën, dhe të fjasim si pa, figurë pa. kërësore. Mama thonë të një sekretar partie nuk mund të bëhet nga sot nesër demokratës. Mund të ketë që limet mire, mund të ketë një dëshirë dhe një ndërgjejsim që kjo është një diktatur dhe duhet bjerë, se të ra në gjithë Europën nuk mund të mos bjerë dhe këtu, por vje keqë po një demokrat nuk mund të nuk mund të jetë. Pra, kishtë diskutime në shtëpi, në familje shumë në lidhje me, me këtë. Kështu që nëna ishte skeptike, ndërsa... Ma më që shumë skeptike. Ju vetë ishte të entuziaste? Unë, në basë edhe mosha, me mosha. re. <laughs> U përfshit në levizje, ishit pjestare? Nuk ka marë asë njëherë tesërën e partis, uh-huh. sepse nga momenti kur a komunizmi dhe derim sot, në qëfar do lëvizje që unë ka marë pies, jam betu që kur nuk do t'jem antare një partie, sepse është kufizimi i liristime personale. Pra, pra do t'jem... u përfshit, ishit, ku do? Po, 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 në mënyr, a, shumë të thjesht, si shumë normal, njërës të tjerë, në protestat, në jo, a, në i gjo shumë të veçantë. Mos do shta jo, të qënë i të padukshme në kone komunismit, ju shoqëroj, pas taj dhe ju nuk ishte ka qëkollaj të, të dukeshit, në më thënë. Mos të shta jo këthuje në mënyrë të jetuari, të qënë i të padukshme. Pa se ka të bojë dhe me natyrën time që jam natyrë observuse mm-hmm. më shumë, se sa a? preferoj të, të observoj shumë, të shikoj shumë të... A? Sa munda bona në atë ko, preokupime ishin dhe preokupime tjera, sepse gjithë njërëzit që kishin të internu nga Merliksit, i përcola nga shtia ime që kisha në atë ko në Tiran, ku jetoja, apartamenti ku jetoja, kur u larguan për Itali, shumica për Itali dhe personat të tjera. Pra që edhe një periut vite shumë me emocione, shumë, shumë, me shumë darje, do të shpesh që shikoja rrugës dikoj që ingjante mamës ose motrës ose dikoj të e ndisha nga mrapa sepse mu dukte sikur uh, ishte aty, më falë se dole pa nga tema jo s'ka si një gjithë është njërzore e gjitha ne nuk kemi folur për njërzore në, në përpjekje për të zbuluar kush ka pas të drejt, kush ka pas faj dhe ne nuk kemi folur as njërë për njërzore Edhe në këtë mënyrë duke mos folur ka humbur edhe njërë zorja, sepse i më munduar të etiketojmë njëri tjetrin komunisti, oh. fashisti, oh. Oh. dhe kemi arruar emocionet e njërësve, të një fëmije që është, është, ka është rritur vetëm, në përshomu mamaja juaj është rritur vetëm, pa babajnë. Pa babajnë dhe mama ka qenë me madhja e motrave dhe ka qenë krahu i gjyshës time i nonostime. Mama shkonte më tregon historina në mas viteve të luftës, shkonte në tregun e zi që të bënd e shkëbimet atyre pa gjyrave që kishin për ushqime, për gjona. Ishte mama që shkonte me gjithë ishte shumë, shumë e re, shkonte shpesh herë që të qonte torbe me ushqime njërëse të internum dhe disa njërëse që punoshin si të burgos në fabrik në tullave tiranës sepse të gjithë të burgosur të politikë kanë dërtu veprat më të ma në vajat të Shqipërisë të asaj kohë, të kohës komunizmit. Në gjithë shka që partia dhe diktatori i proklamon të si arritjet popullit shqiptar, në shumicën e tyne kanë qenë vepra të bëme nga sklevrit e papaguar nga shtresat burgosurve të politikë. 
kështu kanë qenë pra në Maliq një nga, nga Fatosi Merlika, një nga fmi të Mustafës kjo e shoqja e, e reja nusja e djalit të, të Mustafajt ka ndërtu në fabrik në Tuvale qartë them, të me thonë në gjithë vepra që njithen nga duke fillu nga kampit e Pelenos dheri në në savër edhe në lushnje janë bonifikimet gjithë shka është bo nga, nga kuna e tyne gjithë uh, gjithku, dikush nga familia ka dorë në në diçka. Keni ardhur në Shqipëri që atyre korave, Basikët? Basika ka kalu 13 vjet, para se të vijam në Shqipëni, për arsye sepse dokumentat pata një procedur shumë të gjatë për marjen e lejen e qëndrimit. Ju keni azil në atyre? Nuk mu aprovu azili, kërkova azilin, po nuk mu aprovu Kërku, azil. Azil ekono- politik? Politik po nuk mu aprovu. Nuk aprovu. Dhe më vonë, mas disa vjetë është shumë mundime, shë mu njofë e drejta për të nejtë, si e drejta e mështetur në arsye humanitare, pra me që isha një femër e vetë me me fëmijë, edhe të një kohë qëndrimi të gjatë në Belgjik dhe integrimi të plotë. Djali, qërë moshe ka tani? Djali është 35 vjetë, së tashë a i është një pasua si fisit Merlika, apo është një belg në pun të vetë qytetar bote? Êshtë një belgo shqiptar. <laughs> belgo shqiptar. Ka shumë herë me gjithë është rritë vetë me mu. Ka shumë herë ti pare pikërisht do thosha të meshkujve shqiptar, që unë vazhdimisht <laughs> e gjukon. <laughs> mundohem t'i zbus t'i. <laughs> po pëse që t'i pare shkal me shku shqiptar, që mundohem është t'i azbus është djalit? <laughs> nuk pa ta me ndu kur që rrit që do të vazhdojmë të, a i vazhdojmë të kolegje në shkollë të mesme, këtu një kolegje katolik, dhe më pa t'i kërku që të shkonde në një shkollë tjetër, ku ndodheshin, kja i kishen i gju, që ndodheshin shumë në zënës shqiptarë dhe unë pata refuzu në mënyrë kategorike, <laughs> sa do që ati i merja mendim dhe bisedoja vendimet që mersha, në këtë rast, sa shio, këtu nuk ka, kemi ardhë në këtë vënd për tjetu, për të duhet integromi, nuk kemi. Më te në zgjedhjen që bëri, ose mendime që kishte për zgjedhur shoqen e jetës, Dëshëron të në mënyrë absolute, me gjithës kishtë e njohur këtu vajza shqiptare, në mënyrë absolute dëshëron të një vajzë shqiptare si vajzë shorte. Unë nuk isha kundur, por e me ndoja se një jo për thujset pa mundur nga nga praktike, duke qenë që unë këtu nuk isha njohur, <laughs> nuk isha në një komunitet shqiptar, lidhje me shqiptarët. Këshu që duke qenë a i në shoqëri, vetëm shoqëri belge, me ndoja që do të njifte shoqën e jetës. E, njofë një vajzë që kishtë një histori paka shumë si të ti, në ardhur dhe ajo me prindrit shumë e vogël këtu në Belgjik, nga Shkodra, edhe është një martes, falem deri zotit. A shpartuar me Shqiptare dhe më në ndjale? Po, 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 po. <laughs> nga Shkodra një vajzë shumë e mirë, dhe më kanë do dhe gjyshe, kanë dy mbesa, oh, Amelia dhe Emin. <laughs> Kjurojnë. A, falem deri, falem deri. Kështu që bresti 4 dhe dhe i 5 dhe hodhi pas të kaluara. Shpresojmë, kanë edhe ato problematikën e rritjes këtu, problematikën e të qënit shqiptar dhe flaman, do të thosha flaman më shumë se sa belk, sepse belgjika si që mund të edhe ta dishë është e përbërë nga dy komunitete shumë të mdhaja, frankofone, pra që flasin shqip, flasin në falë vërgjisht, edhe flamane që janë ata që flasin hollandish, si dhe një komunitet shumë i vogël gjerman, gjermanofolos. Dhe duke qenë të ndara në, në mentalitet në shteti belgë është kryu si një shtet artificial, nuk ka qenë, nuk ka një etni belgë, si që jemi në një etni shqiptare, ka një etni flamane, një etni valone, dhe uh, uh, që ka problemi identiteti gjitha ndej gjithë bota është një, një fshati math po ne ishim dhe një fshat izoluar, kjo ishte problemi shumë më i fort uh, sepse 
problemet janë që përndara ku do, gjithande i ka problemet në gjashme. Dërka që ju u bëtë për këthy se aty, e latë ingenjerim, që ndodhi? Jo, unë fillimisht në periudën pra kër nuk isha dokumenta koma dhe lej që ndrimi, kam punu dhe në nëzet si pas rruse e thjesht e tjera tjera, thjesht për të bjetu. Dhe ndërko, pata bo në Universitetin Anversës një kurs intensiv për gjuën hollandishtë, hollandese. Në basë kësaj, kur pata marë një lejë për kosh me qëndrimi, pata hy në një azil plesh të ku shërbeja në guzhin, laja, pjatat dhe të nëzirët. Të gatimi nuk u lejove, dhe e të gatimi, dhe dhe larja pjatave. Ishte belga i që. Ishte belga i që ka të antë. Dhe ndërko, në ato dy vjetë që qëndrova aty, kërkoja vazhdimisht mundësi për të për të shfrydzu atë kohë që kisha, për të për të hecë më tutje, për të mësu, për dëshira për të mësuar gjithmonë. Dhe pa ta fatin që gjukata e pare anversës, bashkë me shkollë në gjuve të uja Lesius, hapi një kurs një vjetor, pikërisht për këthys të gjuhës shqipe hollandeze, sepse pati një bum në kriminalitetin atë kohë shqiptarë këtu. Stundam shqiptarë, dhe më thamë. Ju duheshin, dhe unë shfrizova këtë mundësi ku që më dha. Më falë, dhe njerë, kur ishte bumi kriminalitetit të shqiptarëve? Në dy mishin. Në dy mishin. Në dy mishin. Në dy mishin. Ka qenë një bum, ka qenë si do mos të njoftun këto të rjetëve të prostitucionit. Të gjithë kishin prostitucionin, e kishin marë në dorë, në mënyrë shumë të egrë nga bandat e tjera. Vajza shqiptare prostituonin, apo vajza të huaja? Edhe shqiptare, po më shumët rumune, po shqiptare shumë më pak, nuk më ka rasti në për intervista, rasti shumë të rala. Kam pas në për intervista në gjukat, ku bëj fjalë për një femër shqiptare. Merin vajza të huaja që prostituonin. Këta ishin individ të Këta, qërë ishin këta vetë, kur i kapërin, i kapëshin? Kapëshin, kapëshin edhe krerët, arriti policia federale që të kapët edhe krerët, më bëshin për shtypje se ishin në përgjësi këto krerët, të flasim, jo këto peshjet e vejgjër, djem, elokuent, simpatik të... Nuk janë ata që shohim në për filmat, ku gati në filmat serial që paraqesin shpesht të shi, ku do ke një, se në qofë se ka një band, ke një shqiptar në filmat serial të hujë, që paraqitën si kriminell të palar, të parruar, të... Jo, ishin persona që nuk mund të mendojshe që mund t'i bënd të pjes të ishte kreju i një organizatet të tjil që njife për e gërsim njife shim për mizorin dhe kjo gjo më ka dhem gjithmon përse të njife në shqiptarët ndërko që shumë shqiptarë ja shtetit kanë arrit talentet e ty nësepse kanë gjithë kushtet për të zhvillu dhe për të hecë dhe kanë arrit me i zhvillu talentet e tyne dhe me kontribu në një mënyrë shumë shumë të ndershme dhe të nderume në shoqërinë e këtyn, shoqërinë civile dhe ekonominë e këtyre kombe, përse shqiptarët të një gjohen për këtë mizorinë dhe për... Po dhe unë vërtet, duke qënë se... Zakonisht, gazetarët e kronikës zezë kanë më shumë ide qëfar si funksionon kjo bot, bota e nëndeshme e krimit, dhe unë nuk kam pasur asë njërë një orit e mjaftushme për të kuptuar qëfar kush janë ata. Dhe tani gjithë habitemi, shojmë njërës dhe habitemi kur mësojmë që mbastyre ka prostitucion, drog, kur ata janë njërës të përfajsus politikës apo ndërtimit apo biznes në Shqipëri. Nërko që ju e keni vënë rejtë qësha të re kur i përkëthenit që nuk bëj fjalë për djemë nga këta të palarët, pa veshurit, këta që vinë nga hiqin. Jo. Kryet, njërës kryesorë të bandave të prostitucionin, pra ishin djemë të artikuluar. Simpatik, të 
ka ardhur ndoshta edhe nga familjet mira, nuk është ndonjë çudi që ti ishte. Ato se dinë. Nuk e njifshan, do të thonë. Çfarë çfarë zona është Shqipërisë zakonisht apo nga të gjitha? Ë, kishte zona e Veriut, por kishte edhe zona e shumë, zona e lushnjes e fierit e Vlorës. Këto ishin më tipikët. Lushnja e fier Vlorë. Si gjë e Korçara, në Tirana sa në i, ë. Si gjë e Tiranës të bën një band prostitucione. Okej, të dhe, po, nuk i. Nuk ka rastis në gjithë to vite. Vlora, lushnja, fjeri. Lushnja, fjeri dhe pjesa e dhërët, e kukësit. Këto zona, kukësi, lejja, këto zona. Të më falin ato që më një gjojnë, sepse po përmenë... Ju po flasim për informacion që ju e keni hasur. Ata, ju komunikonit me ta, ju shikonin, dhe më thënë, apo ishte një komunikim në përkëthim të materialeve, si ishte? Nisha pranë tyre, e ullur, prezentohesha kur hyja, a në mënyrë shumë të edukume dhe në bashka të njëjtin tonë zëri dhe të njëjtin si me ato që kisha përpara hetusi, ashtu dhe me sepse kjo ishte dhe pregatitja që nga u bërë në shkollë, nga u bërë nga përveç të tjerëve dhe nga prokuror dhe nga njërës të gjukatës. Si, që farë u thoshin që kërë për këthem duhet jeshë profesionale, asë një emocion? Profesionale, toni i zërit, ka rëndësi, duhet mundohesh të shtypësh një lojësuse në dhe të vete ku ti në atë moment je vetëm një mjetë për të përkëthy, pra, dhe susat njërzore duhet, sepse dhe një intonacion në përkëthimin që i ti i bën fjales, mund të dryshoj atë qfar tjetër i thot, që duhet jemi shumë korekt në përkëthim, që në që ose nuk i kuptojmë, duhet të kërkojmë shpjegime nga personi jetuar. Beso ju këtë sust e kishit të brëndshme, edhe këtu vimë si të pa dukshëm. E pra, jo, jo, se këtë po themi, jo, kishit të brëndshme, sustën e kishit të mësuar nga koha që të gjonit në klasë për Merlikon dhe duhet e ruanet njetin tonë kur flisnit për të. Shërë që ishtë në profesion e duar. Tani një pyet je në basë e kam nga bim, po mos keni një qenë në shpi që e keni mbyllur tani dhe do të jute ju? Më vjenë shumë kriqë, po është kom shia ime që e torturon qenin, sepse e lenë gjithë ditën vetëm. Dhe nuk kam qarë të bojë që i në një gjohet i shkreti dhe një balkon, më vjenë keqë për këtë. Pa i dhe në balkon, se? E në zirë në balkon e lenë gjithë ditën aty, mu më dhimset, po... Nuk e shtia në banoj ka vetrata e ndë të vjetra, nuk janë ato vetrata të reja me... Që vjenë shdo shurë, mjohë me ndova se kështë në bëllur ju edhe thasht mene në nuk ka gjohë. Ndërko, basi i ku periuda që ata u kapën, njërzit e prostitucionit, filluan klanet e drogës, pëstajt të shqiptarve, apo janë nga të gjitha të? Jo, drogën, kanë hy, do me thonë, vitet e fundit, janë bërë shumë aktiv në drogë, kanë lidhje dheri në Ekuador edhe në këto vëndet Kolumbi, në vëndet Amerikës Latina, edhe kanë një rjetë shumë të gjërë, që fatkesisht është edhe vështirë sot kap disa, po të nesërmen, para e ma dhe korupton shumë letë. Porti anversës është porti më i madhë në botë, përsa i përket, ose i dytin në botë, përsa i përket transportit të kontenerave. Dhe kontroli të gjithave për drogë është po thuaj se iluzion, e pa mundur. Policia vazhemi shkap, na je plajmet që këtë vitë u kapën dhe ka që tonë më shumë heroin dhe drogë se sa vitin e kalurë. A, pëse, nuk të ndajë për voganda, ne? Dhe, është gjithmonë një shqiptar dhe dy shumiket mija flamane, janë shumë të dashura, më marrë në telefon sa po ka dalë në lajmet, dhe më thonë, a je e shqetsuar, janë të prekupu me, a jam unë e shqetsu me që doli prap një grupë shqiptarë që u kapë, them të shmë, ndihem jam shqiptare, nuk e më hoj kur, ndihem shumë europiane. Dhe jam gentiana, dhe ku mundem të them që jam shqiptare, e them, sepse dëshëroj që njerësit të njohin shqiptarët jo vetëm në përmjet pasyrës krimit. Ju emër në keni shumë të bukur, emër i vitit Më thënë i bje që në atë s'ka pas shumë gëndjana në vitin ku keni bindur ju. Nuk ka pas, është më ma ime që 
ka qenë për këtë dhe dëshëron të gencjana, dhe me thonë, si që është emri lulles edhe në, në flor, por në gjëndjet civile nuk pa të në pranu pra me ja, registru të tilë dhe i vund të gencjana. Po, ja, ka ju, për së njështë. Dihem shumë brënda këti, këti emri, dua shumë lullet në mënyrë të veçant, dhe dihem brënda këti emri, nuk do kështë e gjetë emër më të bukur, mama. <laughs> Ju përktheni për sëri? Po, përkthej me shkrim, përkthej dhe me goj, po me shkrim më tepër. Sepse për rësue shëndetsore këto vitet e fundit, jam më e tërhequr edhe nga puna si që kam pas bo si ingjinjere kërkimi. Pse ju keni punuar edhe si ingjinjere në... Po, po, po. A, jo, këtë, këtë në folion uh, për këtë fakt, folion me tëmë për përkësit. <laughs> Në momentin që u mor leja e përhershme e qëndrimit, pra që morën frymë të qetë, a, si unë si në birë, në 2003-in, unë u planova nga një firmë private që është nga më të mdhajet në Europë për galvanizimin e metaleve, për mbrojtjen e metaleve nga korozioni, u planova në prof për 6 muaj si ingjenjere në laboratori në tyri industrial të kërkimit. Um, dhe pre atëhere punova në profesion në tim si ingjenjere dhe kam pas një fat shumë të math me, me, me këtë pun dhe me uh, atë vënd pune sepse heca i ja arsakoni shumë patëm në atë pun mu hapë perspektiva për të bashkunu me shumë vëndet e tjera europiane me mësu uh, dy gjutë huja që unë nuk i zotëroja në dishtën dhe gjermanishtën, unë flisja frëngjisht dhe italisht, kur arrita këtu dhe hovadisht pra, kur pësova, po anë dishtën dhe gjermanishtën nuk... Uh, dhe të paguara nga puna mu dha gjdo mundësi për të zhvilluar në atë post që kisha dhe për të hec edhe në anën profesionale. Që e shpërblime jarë sa konqën. Ky se shpërblimi më i matë që mund jep të jeta? Për mu, për jashto sigurisht hecjen, rritjen, shkollimin e hecjen e timbiri, ky që e shpërblimi, një shpërblim me të vërtet nga më, që më ka bërë nga më shumë të lumëtur. Sepse nuk e mendoja që mund të arrije kaq, kaq shumë. A? Normal, ju vinit nga një vënd me bariera, me bariera, kjo është hecje me pengesa, kjo hecje në Shqipëri. Dhe u mendoj që kjo nuk ka qenë vetëm gjatë komunizmit, kur... Se nuk është është i vetëm ideologie, mendoj që problemi nuk ta shkakton vetëm ideologia, ta shkakton likësia e njërëzët vejgjela, ata që të vën pengesën, ata që ta vën emrin, kjo vajza armikut, ata janë problemi më i math pas taj. Kështu që mendoj që ka vazhduar mes në shetësia me pengesa, ndërsa në momenti që ju pasë e keni qënë në shoqërit të lirë, duhet pranuar, në shoqërit të lirë po me një bagajsh, se nuk ishe thjeshtë jam e lirë, ju ishe dhe përgatitur për këtë, duhet pranuar këtë faktë. E përgatitur, po dhe e dëshëruar për të mësuar, Rodina, e dëshëruar, e dëshëruar. Më më them, djali temi jam falem derit, sepse ka qenë shumë e vogël, dhe ka bo dhe e i sakrifica për mua. Rinte me qelësin qafë, unë këthesha mas punës, shkojsha në kurset të ndryshme, a gjuhe, a kurset teknike për të, për të rikujtu kimin, metalurgjin, a? për të bërë përgatitje tjera që dueshin, universitare që dueshin për këtë pun, për të ashvillua shtu, si gjdoja vetë. No? Dhe djali, edhe pse i vogël, nuk, nuk më ka probleme, bon të mësimet e ti, bon të... <laughs> Rinda vetëm në shpi? Ju... Vetëm, vetëm, vetëm. Unë vetëm kam qenë, nuk kam rikriju familje. <laughs> Nas... Nuk doni të rikërën e familje, sepse praktikisht ju e gjetët vetën dhe ju bëtë gjithë shka nga e para. Isha shumë e mbase pak me idejnë në që kur nuk arrita të bajnë këmë familjen që mendoja që do të kisha për gjithë monë, kisha një loj ide që sjelin e një personi tjetër në shtëpi dhe që nuk është i jate i fmijës, më rëndon të kjo gjo. Këtë mund të aqush me dëvërtet kohë të <laughs> shumë patriarkale, <laughs> si mendim. Po, më rëndon të kjo gjo. Nuk e men... Thoja, deri, këshu që fati, deri sa shumë fataliste jam në, në përgjësi. Deri sa kjo fati nuk që që 
që të plakëshim bashkë, ka të herë nuk duhet djallit bëhet me njerëkë. Po, mendoj edhe që në base nuk kam pas fatin që të kryzoj në rukëtimin tim një person, të cilin me të vërtet të dua për cilësit që ka për inteligencen, për mirësin, për ajdin ato ndra që gjdo gruaj ka në base, gjdo femër, ti esh me një njëri o për bukurin e ti, për bukurin shpirtënore, po edhe një ku të bëhesh me i mirë, të bëheni të dy më të mirë, të hecin të dy më për para. Një lidhje për mua është e ti, në basë është pak idealiste, po ku të dy njërësit bashkohen dhe shty një një tjetërin për qenë individ, po dhe të realizus, realizus të ëndrave tyre, realizus të gjonave të reja, në fusha që masa se kemi mendua, se kemi ëndru. Që mund të egzistojnë? Që mund të egzistojnë, ose që mund të kemi një talent sa do pak për ta zhvillu, sepse talenti duhet zhvillu, dhe në tia duhet zhvillu, nuk është diçka që bje nga qeli dhe hop. Në Shqipëri, Keni ardhur më tani, apo fara? Kam ardhë vitet e fundit, zagon ishë njëherë në vit, kam këtë mikeshën time pra Arianën, kam pasë rastin me shojën timet fëminis, Diana Dyrzin Tarasovën, që jeton në Moskë, të takohem në Shqipni, Shqipni a shpesherë është vëndi ku lem takimet, ne që jemi në vëndë shumë shumë të larë këta. E një më tiranën? Jo. Nuk, mbaj mund kam edhe unë memorje kujtes të fort dhe nuk, jo nuk e njohë, po nuk ndihem në, nuk ndihem në tiranën e në vëndlindjen time, në kur vi. Kështu që me siguri e keni më mbarë të linjë takimin në qytet tjetër, sëpse do ishte... Shë sa në tiranën e rinisë? Jo, nuk e di, nuk të shëroj të flasë të them gjona negative, sepse mendoj që gjdo vend pa tjetër ka dhe gjona pozitive, është e pa mundur të mos ketë gjona pozitive. Në fund fundit nuk kemi më ata qytetar me fëtyra gri të pa ushqyrë, të pa ngrën, që ishim dheri në nëndhjetën. Pa tjetër që ka dhe tirana do ke të zhvillime që, po qëfar ato mu më shqetsojnë janë gjonat që shpërfyturojnë vizionin e tiranës dhe etja për para ka që e madhe dhe ka që absurde gati në konceptin tim mund të du shumë paran, po mund do me një pjesë paras dhe të bësh diçka të mirë, mund do dhe të bësh diçka që e ka jetën e gjatë, që do tjetë edhe për njërës janë mas nesh. Ja këta mendoj, këta personajët e portit që ju përktheni dhe kapen me drog, një pjesë nuk kapen, ata që s'kapen i kanë ato lekët dhe vinë këtu bëjnë dhe një palatë. Pasaj një tjetër bërë një palatë për balat i palate, e pasaj një palatë për balat i palate, dhe sa do në alënë pa parë, asë dajti, nësë liqeni, nësë si pëmë, do shojnë vetëm pasqyrimin e njëri tjetërit. Kur pa të shku, në më falë, Ludina. Jo, jo, kjo është ajo, është trishtim, vërtet, sepse liria është e bukur, po në qëse nuk dita është frydzosh, është e kotë mirë kujti bje liria që së dita përdori dhe kjo është një fatkesi më vete po mund do të këthejmë dhe njerë të kju të bjetesa sepse vërtet të njësë është në një mos pranimi azilit ju punonit në një azil duke larë pjata ta që ishte kualifikimi më i lejushëm dhe ndërko momentet praktikisht momentet e kulmit në karier janë kur jeni pjestari kështë dhe teknik të kupolës galvanizuesve europian përfajsus e Beneluxit, Belgjik, Olland, Luxemburg në një menageri kualifikuar zbulus e një trajtimi galvanizus ku firma ka marë patent po, kam kërku se në vitin e parë që isha të në laboratorin pra të firmës industrial një laboratorin matë 
ku patafatim të kemi një mentor të jërë zakonqën, që sot nuk jeton no, një inxinjer i cili kishte tre fakultete, metalurgie, kimie dhe mekanike. Dhe patafat të kemi ishim vetëm a i dhe unë, ku bëjshim kërkimet pra për aljajet e zingut. Janë aljajet metalesh që përdore në thjesht për të vesh metalet, në mënyrë që të rezistojnë korozionit. Kjo është ideja më rapa galvanizimit. Dhe pasaj mas një viti, arrita shumë shpet dhe të marrë në dorë procesin, të ndërtoj gjithë procesin kimik të trajtimit të materialeve që do galvanizoheshin në gjitha fabrika që kishim këtu në, që kishtë e firma, në Belgjik, në Gjermani, në Hollandë. Më vonë u përhapër në Rumani, në Poloni, pra në vëndet e Lindjes, Por, konajsia me madhe ishe me i mësu njerëzit sepse puna pra posti që kisha ishte i tjil që më vente në kontakt me njerëzit, më vente në kontakt me shpiket e reja. Më jetë të mundësin të provoja vetë të zbuloja diçka bashkë me kolegët e mi në shkallë laboratorike dhe të përshtat që apasaj në infrastrukturën e madhe të fabrikave më dha mundësin të bashkunojshin me universitete shumë të njoftuna në fushën e teknologjisë e mekanikës, Universitetet Jankonës e Kolë dy Lilë në Fransë, Universitetet Austriake, dhe gjitha këto qenë mësim, qenë hapje ka shibotës, qenë për mund dritare, ku njoha njërës, mentalitete, gjuhë, Pra, që e një fush pasurimi, si njëri, edhe pasurimi shpirëtëror, përveç pasurimi profesional. Dhe ajo karta e bardh që më dhanë bas provave që vash sigurisht me dëshirën dhe me këngulljen për të bëhë që farë më e mira ishte, mundësin që ato më dhanë pra për të vendosë vetë, qëfar ishte projekt, zhvillimet e projekteve. Pra, në qose kërkohë një ide, një projekt, me jepe dorë e lirë për të organizu vetë, për të kërku, ku të zbatoj me këdo bashkëpunoj, shaj tjere tjere. Dhe kjo liria, rodina ishte një gjo e jarë zakonshme, sepse unë nuk isha e mësuar, isha e mësuar të mersha, të zbatoj shaj urdrat e brigadierit, e shefe sërpartit, e e të paftëve, se gjithmonë të paftit kanë qenë bi të aftit. Gjithmonë në Shqipëria, po gjithmonë... Shqipëria, pa të shumë Shqipëria. Gjithmonë paftit ishen në krye? Unë këshu e konsideroj, dhe sot është një mendimi impersonal. Vazhdojnë akoma? Të aftit mendoj që janë shumë të radhë, shumë shumë të radhë, ose janë ka që të rëthuar nga të paftit, sa që gati nuk dalohen. Ndërko, kur je e aft dhe të lënë, të japin lirin për të drejtuar, qëfar ndodhë me zhvillimin? është një situat fituese për personin vetë, për firme, por edhe për konsumatorin. Unë shu e shofë. është një zhvillim për para, sepse qëfar di e shumë kisha, dëshira me madhe, e kam pas një dhuntit vogël mësuesie, dhe dëshira me madhe ishte qëfar dia, dhe qëfar dia me sigurit plotë, jot hamëndje, me prova, me eksperimente, me... Tja, transmitojshat të tjerëve. Duke mos qenë, unë personit do mos doshën për firmën, duhet vazhdoj, duhet vazhdoj e curia. Pse u shkuputët ju pas taj, për arsye personale? Jo, për arsye shëndetsore. Shëndetsore. Ata një smundje invalidante, që erdi në një moment, jo, besoj që do kisha arrit edhe shumë më tepër, edhe andra tjera dhe gjëra tjera shumë në qovëse nuk do të kishtë ndërhyrë shëndeti. Shëndeti nuk e kam pasas një herë shumë të fortë, më ka qenë pika e dobët. Do me thënë, ishte armiku tjetër, tani, nuk ishte armiku klasave. Shumë vitësh. Por, 
ka pas zdoj ke që e ka njët mirë, gjithmonë i kam pak të një jetë që sa herë kam qenë në moment vështirë, kam e ndu e ke që nuk është pa fund, dikur do të vi fundin, dhe gjithdoj ke që dhe e në balans me të mira që sjellë. Pra, kjo ndetje e gjatë në shtëpi, më shtyu që të futem në rjetet sociale dhe të filloj të shkruaj si dikur. Pra, të vehe me sërëzitet për të shkruar se letërsia ka qenë pasionim, letërsia, historia, nuk ka qenë ingjënjeria, ingjënjeria u bë pasion basi arita këtu. A tani u këthyë të pasionet e fëmjërista, ato që nuk mund të zhvillohesh i në atëres, përshka këtë këshu që u këthyët. Rethana bas rethana, shu këthyët atje ku e nisët. Dhe tani u shkruani. Shkruaj, për, të shti, në patash botu në 2018 me shpenzimet e mija, sigurisht, patash tyk një liber tjesht me poezi, ku kishtë poezi në Shqipë, ishte më shumë një sprof në poezi, se më shumë për para kam pas shkrujt në prosë, se sa poezi, por me kalimin e moshës, gjithmonë e më tepër poezin e kërkoj, e kam dashur gjithmonë, e kam adhuruar për forësën, presensën e fjales, mendimit dhe formën, që poezia ta jep shumë të kjartë që në fillim kërë e ledzon, pra nuk e nevoj ledzosh një roman për të kapë formën e një poezie dhe botimi parë që e një loj sprove, por një sprov që më dha kënajsi, sepse arita duke i vu në letër dhe duke i shtyp, merë një distancë nga jo që ke shkruar dhe arim të gjykosh edhe më si një spektator më, edhe jo si një gjë që të përket ty. Në dibën e parë që e në disa poezin italisht, duke që e në që italisht e në dashuroj, është një dashuri e brënshme, që një gjuhë që që fmi është folu në shpi dhe e kam su që e vogull, dhe disa përkëthime nga holandishtja në Shqipë të disa poezive, kjo që e libri parë. Mas tre vjetë është pasaj, pa da shkrujt një rofenja, një liber me tregime të shkurta, ku janë edhe shumë tregime autobiografike ose me gjyra, gjyrime autobiografike, si dhe tregime tjera pak që i përkasë në realizmit magjik, le të emi. Po aty gjindet një pjesë tirane e hershme, ke rëfenja, tirane e hershme, Leskoviku, dhe plot njërës gjeneratës time ose gjeneratave të më përparshme, kanë rinjof tiranën e dikurshme. Të krofenjat. Ke rofenjat, po, rofenjat. A do në kjo është streja tani, streja e kënajsis më të madhe, besoj. Êshtë i kënajsi, i kënajsi, sepse nuk e mendoja dhe këtu që mund të dëshira ka qenë gjithmonë, por kur shkrun të qka është edhe një lojtë vujtje, sepse ke ndjenë diferencët me disë qëfar ndjenë dhe do të shkruash dhe qëfar shkruan. Dhe se a që ditë shme, ja për shumë, një vajz tjetër e një familje tjetër me problemet e kohës e komunizmi si Lea Ypi, i bëri të gjitha shkallët në shkëllqeu atje ku si apriste mundja, besoj. Nuk e dhja e apriste, po të këtë regimi i jetës saj, i Shqipëris si fëmi. E kam ledzu librin e saj që në fillim kur ka dalë, pa filluar e nde diskutimet në Shqipëri, sepse dëshëruja të dhja kënd vështrimin e saj, duke qenë pikërisht nga një familje e njoftun e deklasume dhe e luftume. Në biseda që kemi pas pas taj me mamën e me motrën ose me tezën time, edhe ato e patën lecu, Motra ime tha diçka që më duket interesante. Nuk arrit do të tha të nëzehem ose të, sepse leja u sulmu, sa u ladru nga shumë njërës, edhe u sulmu nga një pjese e madhe shqiptarve për qëfar paraqise në të libër. Dhe tha nuk arrit të nëzehem me të, për qëfar ka shkrujt që ne e konsiderojmë që janë nuk është aji realiteti që ka qenë, aji realiteti që njërzor që ka qenë. Por më tha, më vjen keqë për te, sepse vërtet ton edhe një herë, se si aji regjim arriti me të vërtet të bëj një mumimit 
kim ose një shplarje të rruri të jarë zakonçme sa ti e ndë sot të tregosh në një liber që mban atë piktur portretin e diktatorit të vare në shpi, kura i ka vra vlajnë e momostate ose ka nuk e di, në pikë aty ku futet pra djesia dhe emocioni ose dhimja e dikurshme, basë nuk jam shumë e qartë kur du të shpjegoj rudina, në ndimove ti. Jo, nuk nuk të kuptova, të jeve si qërtë se unë mua më ka përqy libri lea se dhe nuk e di, nuk e kam bërë debatin. A, unë kam e du se në rjetë e sociali është diskutu shumë. Po, po si kam djegur shumë. Me gjitha të, njërëzët kanë mendime të ndryshme, mua më ka përqy e libri saj edhe nuk e di, nuk e di, nuk e di e di qëfar është e bukur që njërëzit të shkruajnë ose të flasin, kjo është e bukur pas një dëshim pas një dëshim të shkruajnë, të flasin, të përbalin ndjesit, të tregojnë se ndjesit janë të ndryshme, nuk etiketohen ndjesit, nuk ka etiketime edhe të flasin, të komunikojnë jo, kjo është gjoja me mirë dhe e shkruare duhet jetë lire pa censuruare, pa mërësi qarë me ndojun qarë me ndon tjetri duhet Pas një dushim kjo gjo, shuqur që e rëdhe kjo ko, falem dere që e rëdhe kjo ko. Po, pa arsisht se, tani që ka liri, kush nuk e shfrizon, kush nuk e... Pa të njësia ma dhe po s'ka gja, ma mirë të lirë, se sa në një këthim, edhe pse tani kjo liria ka propagandat e veta, ku do, dhe nuk është vetëm në Tiran, ma do mëndja është edhe aty ku jeni ju. Me globalismin është në gjithë botën, është një problematik e gjithë botës, edhe i këtu njëri u duhet ndaj eshin nga të ditë ndaj. Ma di, kjo është vujtja me ma dhe njërzve, të ndashtë të vërtetën nga e gënjeshtër, ta, qofte dhe për të duke trajtuar si konsumator, duke të të gënjër, qofte duke trajtuar si për të gjë, duan të të manipulajnë, më thënë, kjo është Shkolla e filozofis greke, e filozofis e hershme, janë ato të cilët dhe sot e kësaj dite me ndoj që janë shumë aktual, pra në ato gjykimet e tyne ose në qëfar ato sugjerojnë që një riu të mund të bëj dalimet ose të mund tjetë një, me ndoj që dhe sot janë aktuale. Po që të dishtë të bërë zalimin, të duhet partijet të një loj edukimi dhe të duhet realisht edukimi, edukimi dhe kjo është gjëja më kryesore. Në thënë, pavarësish qithë histori suaj, ajo gjithë talë për gjithë probleme në bjetesës të gjitha që fërëndodhën, në gjithë historin tuaj, në asë një moment nuk e neqë urdorë nga arsimimi, nga edukimi, nga shvillimi, dhe kjo është ajo që... Pra ndaj dhe ju e gjeri vete në zdo kodhë dhe në zdo vëndë. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse njështë të të ndojnë tani që nuk ka rëndësi. Ke para dhe i ketë gjitha, i blenë të gjitha. Nuk i blenë dotë. Nuk do kërë shkurë a shumë para. Me ato të pasurit, pasanik të ri, dhe quet ajo, pasanik të ri, përdoret në bisedat si sarkazëm pak, sepse shofë, nuk shofë që të finansojnë ose të bëjmë për shumë mirë bërësira, mirë bërje për artin, për letërsin, për shkollat, për shkollimin, për shumicën e shqiptarve. Dhe me thonë, nuk i shofë në këtë shtres të pasur të re, që të bëjmë një, si dikur mecenatët, kanë qenë mecenatët e artit, të dikurshëm, që shumicës i përkisin edhe klasës aristokrate në Europë flasë, edhe që ishën njofës të artit të jarë zakonqëm të pikturës të qarë të loj degit të artit. Pa një, po t'i kësh bërë legat me drogë, bjen keqë, po qa me që në adi do jesh? Këdo është pak e pa mundur, varet në qarë, do njerë qesh me vajzën, kur ishte e vogël, ajo e dalon të me njerë peshku në freskën nga i kultivuar edhe nuk e hante, edhe në të freskë të hante, unë nuk e daloja. Pas ka qenë si një matë, se si një matë sushe e vogël. Si të rritë është është. Këshu është, në qofë se ajo e hante, unë thosha shi freskët. Dhe këshu është dhe kjo puna, varet si rritë është me qëfarë për etë, që të dishë të ndashë të duash arsimin, të duash të mbështesë është njerës që shkruajnë, që mbështesë është njerës që kryojnë artë. Që ta kuptosh vlerën e artit një të në tënde? Po, ta një të ta. Edhe të gëzohesh, sepse unë zohë herë që një gjoj dikë që mund ketë fitu një qmim internacional, sigurisht. 
gesowem. Kam ni hop, ni tak ni rafie ekstra na zemer. Sepse tem zotarem derit, ja da ni shqiptar që po njihet. Peshoria, të filluj pak peshoria nga këta që njihen edhe të iki peshoria nga këta nga këta qunat e që s'mu më kua që s'ka mbutur dhe ata, po... Kemi talente, besoj që si etni, si popull, e kemi dhuntin, e kemi talentin brënda, e kemi inteligencen, kapje në gjuve të huja. është besoj, besoj në atë. Duhet më asa ajo, nuk e di. Pak mirësia, mungesa, eliksise, gjelozise, këty në gjonave të që kanë qenë të përjeqme që në kanë shoqëru. Të përjeqme. Po ja, janë sa intervistat të tila që bëhen do njerë pa e ditur këtë do intervistosh, mua shumica njerëzve që intervistoj nuk i njo. Pra kishtë dhe nuk e audi historin. Unë në ri dhe i digjoj, dhe aty i njo. Dhe pas taj më jetë se nëse jo biseda, varet, ju vetëm nga unë, varet edhe nga tjetëri, gjithmonë. Dhe në këtë rast, unë djeva shumë mirë, pa ta emocion të ju intervistoja, është emocion i një jetë që Ja ka dalë, ja ka dalë të jetë në... Falë zotit edhe të njerëzve që kanë taku në rrugë tim, tim, gjithmonë në rrugë tim. Nuk i haroj pak ditë për para, mbusha 29 vjetë jamë këtu, dhe atë ditë që mbushet është për vjetori, meditoj ose ri në qëtësi, nuk para dalë, nuk kujtoj të gjithë ato njerëz që nuk janë më, por që më kanë bështet në një mënyrë ose në i tjetër për të qenë kjo që jam dhe për të arritë këtu ku jam po si do mos për të qenë kjo që jam Një njëse për njërës dhe që ju rëthuan me dashuri me vëmëndje se vëmëndje në arritë dhe në zhvilla vazhdoj të mos e gjdorë së një orë njërës që më pëlqenë më ndryshojnë, më përmirsojnë humorin, ditën edhe njojet e mija. Kënaj si shumë, po ja, nuk është heraj parë që takojmi, pas ka qënë dhe njerë tjetër, që dhe mua më bëtë për shtypja të ditë, sepse foljot me shumë sakëci për dy autorë që unë i kësha intervistuar, dhe që dhe mua më kam bërë kjo që jam, edhe fakti që kam intervistuar atë njerës, pas një dyshim nuk do mund të hapja mëndjen pa takuar njerës të til në të botë e nuk e di pëse kam kaluar dhe unë me një loj modestie normale këtë faktin që i kam takuar ata sepse që përnë kam menduar që unë jam një urë thjesht, në kush jam unë ata janë, unë jam ura për të suar të një riu i është zakonqë të me të një gjuat dit unë e përjetoha një emocion të jërë zakonqë sepse si amozin si ohan pa hukur pa mukun po a mos ozin, vetë anti e kam dëboles, do me thonë, shkrymja të ati kam një dëboles, i rikëthehem, i rikëthehem. Janë nga to libra që nuk i falë më, po që i kam këtu në bibliotekën time. Dhe në përmjet shpjegimit tu, ja që të bukur, asaj bisede shumë shumë të natyrshme dhe shumë të bukur dhe interesante, ishte si kur e takova dhe unë të atje në shkretir. Në radë. Në radë. Takimet dhe njërës që janë ato që në apin dritare në jetë, këshu që edhe në bashkë hapëm sot një dritare për njërës që nuk ju njojnë, dërsa gjithashtu hapëm vëndë për shumë dritare për njërës që ju njojnë dhe i ka marë malë ju të ju shojnë edhe të ju të gjojnë. Falim derit, këndjana, falim derit, nesit. Falim derit, rudina nga zemra, falim derit, falim derit. Falim derit, ishim në një intervist shumë të bugur me zonjën Gentiana Kone, me një zonjë që unë e kisha deshur, por pa një orë dhe emri nuk e kësha mësuar atë ditë nërsa fola të kë shtëpia kadare u dërë zotë i resoj, cili më sugjeroj, duhet pa tjetër me përpëzoj që ta bëjmë këtë intervist, e bëm e njoa, e njohët edhe jo. Kjo është dritarja. Dritare ju dilni dhe pas taj më propozoni njërës të tjerë që të dalin. Kjo është një dritare në komunikim, po pak të ndryshe se dritare të e Facebookut, Instagramit, ku hynë të gjitha. Këtu nuk hynë të gjitha. Këtu hynë ata që janë më shumë të njashme njëri tjetëri në mënyrën se si shprejnë dhe flasin pas kema komunizmi, fashizmi, por me emocione, me njërzildik, me dashuri, me nevoj për 
të, për të zhvilluar edhe si domos për të jetuar. Në fund të fundit, kjo nga bën bashkë me këtë bot. Subscribe, registrohu të Kërludina Gjunga dhe ke dritare televizion për të bërë më shumë sepse meritojmë të shtohemi, të zjerohemi, të bëhemi një komunitet njerëzish të jarëzakonshëm, si që jemi në këtë dritare, në këtë kanal në Youtube. Falim derit.